哈喽，大家好，我是王刚。之前一直有很多粉丝问我们，这个铸铁锅怎么样来开，就是农家土灶这种。今天正好有这个机会，跟大家分享。这个是前几天买的那个灶，先拿出来清理一下。一般的铸铁锅表面都有一层草木灰或者碳粉，这些都是天然的，对于人体基本无害。我们只需要清理干净就可以，然后加入适量的清水，多刷洗几遍即可。同学们，由于这种土灶锅的工艺比较特殊，是用生铁将其加热至一千五百度融化成铁水，然后再用模具压制而成。所以锅面会有一些不规整的纹路是非常正常的。下一步开始准备开锅的材料。首先我们准备一些绿色的植物，植物的种类不受限制，也可以采用野草或者竹叶，青菜也可以，主要用于开锅时的控温。通俗一点来说就是降低锅面的温度。下一步我们开始开锅。首先我们把锅中的水分烧干，将锅烧热。锅烧热之后，用胶液在锅中擦拭一遍。当锅里面温度升至五百度左右，然后用猪的肥油涂抹均匀。同学们注意，这一类的生铁锅不能烧得太热，否则会有炸锅的风险。然后加入清水清洗干净。清洗干净之后，再以此方式操作几次即可完成。开锅烧热的途中，可以用胶液涂抹温度过高的地方，以防止炸锅。最后再均匀的抹上猪油即可。一口非常完美的柴火灶锅就开锅完成。下面开始技术总结：第一，一口好锅必须在初期经过开锅之后才能使用；第二，开锅的时候温度不能太高，一般只要不烧得发红就可以。第三，用绿色植物降温的目的是因为锅的面积比较大，锅的中间温度过高，然后锅边的温度不够。第四，此类的生铁锅最好使用猪油开锅，在所有油脂中，猪油的吸附力相对比较强。开锅的技术总结完毕，大家可以看一下这个锅呢，就是我们已经开好了，然后这个锅就是没有开好，大家可以看一下这个颜色是不一样的。我们这个菜拿回来。买回来不能够直接炒，必须要开一下。然后，咱们本期视频到此结束，拜拜。